ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ആചാര്യ ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി ചെറിയ ആളല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് കൃപലാനി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ട് പ്രജാ പാർട്ടി എന്നൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് പിന്നീട് പ്രജാ പാർട്ടിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ലയിച്ച് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി കൃപലാനി നെഹ്റുവിൻ്റെ വലിയൊരു വിമർശകനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അദ്ദേഹം മരണപര്യന്തം നെഹ്റുവിൻ്റെയും പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും ഒരു വലിയ വിമർശകനായിട്ട് തന്നെ തുടരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോഴും അതിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് കൃപലാനി ഈ ജെ ബി കൃപലാനി തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെതിരായിട്ട് അവിശ്വാസ പ്രമേയം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തേഴിലാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അൻപതിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് ആദ്യത്തെ പാർലമെൻറ് രൂപീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ നെഹ്റുവിനെതിരെ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പോലും വന്നില്ല കാരണം നെഹ്റു അത്ര വലിയ നേതാവായിരുന്നു നെഹ്റുവിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വെറും ധൈര്യക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നെഹ്റുവിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് കാരണം നെഹ്റുവിനെ എതിർക്കുന്നവൻ ഒതുങ്ങിപ്പോവും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് എ കെ ജിക്കോ ഡാങ് കേക്കോ ആർക്കും നെഹ്റുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നെഹ്റുവിനെതിരെ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ ജനസംഘത്തിനോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോയത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ബി കൃപലാനി ബോംബെയിൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനെതിരെ മത്സരിച്ചു അന്ന് കൃഷ്ണമേനോൻ ജയിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു എന്നാണ് ഓർമ്മ അത് ആ പരാജയത്തിന് ശേഷം കൃപലാനി നെഹ്റുവിനോടുള്ള എതിർപ്പിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പരാജയം സംഭവിച്ചു നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് തന്നെ വലിയ മങ്ങൽ ഉണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു രാജ്യത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക തളർച്ചയുണ്ടായി സാമ്പത്തിക മാന്യം അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന മൊറാർജി ദേശായി കടുത്ത സാമ്പത്തിക നടപടികൾ കൊണ്ടുവരും പതിനാല് ക്യാരറ്റ് സ്വർണം അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത് ഏർപ്പെടുത്തി അതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ഒന്നല്ല മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുക അവിടെ യു പിയിൽ നിന്നുള്ള അമ്രോഹ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആചാര്യ കൃപലാനി മത്സരിച്ചു അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിട്ട് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചു വരുന്ന വരവാണ് ആ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നിശ്ചിത എണ്ണം ആ മെമ്പർമാരുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അതിലൊരു വലിയ കുസൃതി കൂടിയുണ്ട് ആചാര്യ കൃപലാനി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ നോട്ടീസ് അതേ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഓഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ ഒരു ക്രമപ്രശ്നമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു കാരണം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മാത്രം മെമ്പറായി തീർന്ന ആൾ പത്ത് മണിക്ക് എങ്ങനെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു ഏതായാലും നെഹ്റു വിശാല ഹൃദയനായതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമാക്കിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്തു നാല് ദിവസത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം ഇതിപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രേമേന്ദ്രൻ്റെ ശബരിമല ബില്ലാണ് പ്രേമേന്ദ്രൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കൃപലാനി ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം കൊടുക്കുമായിരുന്നു പ്രേമേന്ദ്രൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്തത് ശബരിമലയിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാനുള്ള ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള
ബി ജെ പിക്ക് വളരെയധികം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത എന്നാൽ സീറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ശബരിമലയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും ആ പാർട്ടി തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം വളരെയധികം സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത പല വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശബരിമലയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു നിർണായകമായ കഥാ സന്ദർഭമാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ വിധി പ്രഖ്യാപനവും അതേ തുടർന്ന് ഈ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബിന്ദു കനകദുർഗ എന്ന രണ്ട സ്ത്രീകളെ അർദ്ധരാത്രി പ്രചണ്ഡ വേഷം ധരിപ്പിച്ച് ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ നമ്മുടെ ഇരട്ടചങ്കൻ കൈക്കൊണ്ട ആ തീരമായ തീരുമാനവും അപ്പോൾ അതിന് വലിയ വില ഇതിനകത്ത് തന്നെ സി പി എം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആരും ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പത്രത്തിലോ ടി വിയിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കും ഇനി വല്ല കടുന്ന കൈയ്യെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും പുന്നല്ല ശ്രീകുമാറോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനോ ആരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്ക് തന്നെ വലിയൊരു അശ്ലീലമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പ്രേമേന്ദ്രൻ ഈ അതിബുദ്ധി കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുട്ടൻസുകളും അറിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കാനുള്ള നിയ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ നിരാകരണ പ്രമേയം എന്നൊരു സാധനമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ മെമ്പർമാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ മുതൽക്ക് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് വരെയുള്ള ചിന്തകന്മാരൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്നത് പ്രേമേന്ദ്രനും മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു അത് കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചു ഇദ്ദേഹം സംഘപരിവാറുകാരനാണ് ആർ എസ് എസ്കാരനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആർ എസ് എസിൽ ചേരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂറുമാറാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എം എ ബേബിയും തോമസ് ഐസക്കും ഒക്കെ നടന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും കൊല്ലത്തെ മുസൽമാൻമാരെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് പ്രേമേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നിരാകരണ പ്രമേയം നടത്തി നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ ടേപ്പ് കാണാനിടയായതുകൊണ്ടും ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രൂ പൂർണ്ണ രൂപം അച്ചടിച്ച രൂപം മണ്ഡലത്തിൽ എമ്പാടും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളുടെ ഒരു ആശാനാണ് പ്രേമേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ശബരിമല വിഷയം ആളിക്കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് ശബരിമല ഭക്തന്മാർക്ക് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ പ്രേമേന്ദ്രനെ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരുമുണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും തോന്നാത്ത ഒരു ബുദ്ധി പ്രേമേന്ദ്രന് തോന്നി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു ഈ ബില്ലിനെ ആർക്കെങ്കിലും എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ ബി ജെ പിക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ സാധിക്കില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുകയില്ല കാരണം അവർ പലരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആരിഫിന് പോലും എതിർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എതിർത്തൽ പിന്നെ ആരിഫിൻ്റെ പണി കഴിയും എന്നാൽ ആരിഫിനെ അറിയാം ആരിഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ബിന്ദുവിനെയും കനകദുർഗയും മലകയറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ സാമ്രായത്വ ശക്തികളുടെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് ആരിഫ് ഇപ്പോൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നല്ലേ എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യം പ്രേമേന്ദ്രൻ അറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ പ്രേമേന്ദ്രൻ്റെ ബില്ല് നിയമമാകാൻ വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്യുക അത് ഏതായാലും അവർ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അതിന് പകരം കേന്ദ്രം തന്നെ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പല അപാകതകളുമുണ്ട് പല അപകടങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും അറിയാം കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നിലനിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് ലംഘനം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാസ്സാക്കുന്ന